two pictures of him. Look up Sith and Web and it's my own.
a través de las edades. Alguien que pueda mencionar una de estas. Can any of you mention one of these uh, things that they have called us during uh, the ages through history? A través de la historia. Heretics. 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 Amen. Nos han dicho. Nos han dicho herejes. Amen. Algo más. Any, any other name? Anything else that stands out? Algo que, que les llame la atención a ustedes. Otra cosa que nos hayan llamado. Rebeldes. Rebeldes. Rebels. Nos han dicho rebeldes. Uno más, eh, 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 or at least two more, dos más. Alguno que tengan en mente, ¿qué más nos han llamado? What are the things? Dos, eh, amen, dos are nicknames, son, son sobrenombres, pero que nos hayan acusado that they have accused us, you know, like, uh, like heretics, nos han dicho herejes, nos han dicho rebeldes, they have called rebels. They call us reformers, reformadores. They call us Protestants. Nos dicen protestantes. Esta es una realidad. It's a reality. They still call us these things today. Estas cosas todavía nos, nos las dicen el día de hoy. Todavía la historia nos considera eso. History still consider us those things. They even say we are a, one of the most common ones as I, as I continue reading is they call us a sect. Nos dice que somos una secta, que quiere decir que salimos de otro grupo. It means that we came out of another group. One of the, one of the important, one of the things that we need to notice, algunas de las cosas que tenemos que reconocer, que primordial, first of all, we are not any of those things. The Lord Church is not neither of those things. La iglesia del Señor Jesucristo no es ninguna de esas cosas. No somos una secta, we are not a sect, we are not heretics, no somos herejes, no somos rebeldes, we are not rebels, we are not reformers, no somos reformatorios, no somos protestantes, we are not Protestants. But many so-called Baptists call themselves Protestants and reformers. Muchos protestantes, muchos bautistas, el día de hoy todavía se, ellos se aceptaron el nombre de reformatorios o protestantes. Amen, sister. The, uh, the churches, the Baptists of the uh, Convention, uh, they have history and they put themselves in the Protestant age during Luther. And I said, uh, they sent a lot of books. Somebody said, We're going to Texas and we're going to bring you church history. Great. And when we started to read them, uh, uh, we did. we're not out of the Protestant. Uh, uh. Amen. We're way back to the seashore of the Galilee. <laughs> Amen. So, sister, just mention them. And they, group. they're very liberal. Amen. Nuestra hermana menciona al grupo de los. Um, what, what were they called, sister? The Baptists, uh, the, 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 the Baptists of the Convention. Ellos se dicen a uh, protestantes o reformatorios. Y ellos supuestamente tienen sus libros para probar esto. Y hermanos, ¿cuál es el peligro si nos si aceptamos esos dos títulos? What is the danger? What are we doing if we do take that title? What are we really saying? ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo si si proclamamos ser protestantes o Reformatorios, ¿qué es lo que estamos diciendo? O herejes, what are we, uh, what are we saying if we call ourselves uh, reformers or Protestants? What are we really saying? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Amen. Eso quiere decir que estamos proclamando que salimos de la Iglesia Católica. Estamos promoviendo la narrativa que salimos de la Iglesia Católica. We are promoting the narrative that we came out of the Catholic Church and something else y algo más. Si aceptamos ese título, we take that title, we are also promoting the false narrative that the Catholic Church was the church, the first church that Jesus Christ established. Si aceptamos el título protestante, si aceptamos el título reformatorio, estamos aceptando la falsa narrativa que la iglesia católica fue la iglesia que fundó el Señor Jesucristo y que es la verdadera iglesia. Pero nosotros sabemos que esto no es cierto. We know that this is not true. But we're also saying that the Catholic Church is the mother of all Christian groups. También 
estamos diciendo que la iglesia católica es la madre de todos los grupos cristianos, que esto es mentira. We know this is a lie. Yes, it's true. Sí, es verdad que la iglesia católica sí es madre de muchos grupos o denominaciones cristianas. Yes, it is true that the Catholic Church is the mother of many Christian groups or denominations. We can prove that with history. Podemos probar esto a través de la historia que la iglesia católica, de la iglesia católica sí salieron muchos grupos que se dicen cristianos el día de hoy. There is a lot of Christian groups that call themselves a lot of groups, and then Christian groups that we can prove nowadays that come out of the Catholic Church. Right? We can name a few just out of the top of our, in from our, out of the top of our mind. Puedo nombrar algunos simplemente pensando un poquito de nuestra mente. Podemos uh, reconocer. Y que es una de las cosas que podemos reconocer de los grupos que realmente son protestantes y reformadores. What are some of the things that most, that most of us or some of the things that you can see or be able to point out when you uh, to be able to call a group uh, Protestant or, or Reformer? Come on. How can you do it? One day they were talking about the Latter day Saints and my husband said, hey we have more seniority. We're from the first Saints. You're too late. <laughs> Ustedes llegaron muy tarde, comenzaron por hombres, la iglesia comenzó mucho más antes. Amen. Pero de vuelta. Well, ¿Cómo podemos designar el género? ¿De dónde viene la iglesia? How can we find the, 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 what is the word? I lost it. The, el origen. El origen. ¿Cómo podemos encontrar el origen de una iglesia? Como la familia, you know, we're family. You can trace somebody's origin. If you don't have a DNA test, you might be able to go by looks, characters. Si hablas de una de persona, de familia, para reconocer al familiar de una persona, ¿qué es lo que puedes ver? Puedes ver las apariencias, la actitud, la personalidad. Pero hoy ahora hay algo más profundo. Podemos hacer en la prueba de DNA. We can do the DNA test. But what if you're adopted to a family, you are going to carry a lot of their personality. Si eres adoptado a una familia, vas a cargar mucha de la personalidad de cierta familia. So si se puede trazar las características, you can trace characteristics of a family member, de un familiar. En, igles en las iglesias es algo similar. In churches is something very similar. Right, a lot of the groups that came out of the Catholic Church, they still have residue of Catholic doctrine. Right, no, sabemos que las otras denominaciones, las denominaciones que salieron del catolicismo todavía tienen residuo, no sé si estoy diciendo correctamente, de la Iglesia Católica, que quiere decir que todavía cargan algunas de las ideas de la Iglesia Católica. Y otra vez, aquí hay dos Those groups, we can trace them through history. Podemos trazarlos a través de la historia. Por eso tenemos este, este chart. That's why we have this chart. We can kind of see where some groups, you know, started branching out of the Catholic Church. Podemos ver donde ciertos grupos empezaron a salir de la Iglesia Católica. So nosotros, hermanos, como bautistas, debemos entender que nosotros realmente... Somos la iglesia que Cristo Jesús estableció. Venimos de la iglesia que Cristo Jesús estableció. We come from the church that Jesus Christ established. But history says something else. La historia dice algo más. La historia dice que nosotros, los bautistas, salimos de la iglesia católica. History tries to tell us that we came out of the Catholic Church. But it is within their history, we, Brother Carroll or Dr. Carroll shows us that within their own books, their own history, they admit in some form that we do not come out of the Catholic Church. And nuestro hermano Carroll, o Dr. Carroll descubrió que a través de la historia que escribieron los mismos católicos o los reformatorios, entre esa historia podemos descubrir 
que ellos mismos descubren que los bautistas no salieron de la iglesia católica. ¿Y por qué será eso, hermanos? ¿Por qué será eso, hermanos? I know that uh, through the study that we went through the years, we know that a lot of the a lot of the records of the ones that called us by name, it was because of what they saw that we stood for. Amen. Amen. We stood for the truth, whatever the cause. And and they're the one that signal aquellos Paulicians, Arnolds, and toda clase de nombres. And they could they couldn't say nothing but the truth. Eso vienen de allá de. They come from way back over there. Let me look at my. And of course, a lot of the churches also, hermano, como ahí dice, irregular churches, iglesias irregulares. Amen. Muchas tenían buenas. Verdad, buenas doctrinas, pero las fu fueron dejando y por eso se la llamaron irregular, ¿no? Iglesias irregulares. They changed a lot of, but the church, uh, the churches of the Lord continue. No, we're not going to mm -hmm. go down that way. We always stood out down the history because of those differences. Siempre resaltamos a través de la historia a pesar de lo que estaba sucediendo. Nuestro hermano Carol nos, nos da unas citas de ciertos libros donde prueba que ellos mismos comprueban con su historia que nosotros no salimos del catolicismo. Brother Carol gives us some quotes that give us evidence from their own books that we did not come out of the Catholic Church. Let's go read the first one. Vamos a leer el primero donde dice Cardinal Hoysius, donde habla del Cardinal, ¿cómo se llama el Cardinal? Ocios, Católico 1524, so this This is a Catholic Cardinal. Right, I'm not going to explain too much what that is. No voy a explicar mucho lo que eso es. Pero este hombre escribió eso, and he wrote this. And, you know, what Dr. Carroll put here is a paraphrase of what he really said. Aquí simplemente paraphrase nuestro hermano lo que realmente dijo este hombre. Pero si leemos la cita completa de lo que dice nuestro hermano Carol aún expande más a lo que trató de probar nuestro hermano Carol. But if we read the complete uh, quote of, the, uh, of this cardinal, it even expands even more on what Brother Carol or Dr. Carol was trying to prove. Right, if you want to, I can read it. Si quiero, lo puedo, lo puedo leer. Y voy a tratar de ser uh, rápido. I'm trying to be as quick as possible. And this is uh, where it says, where, where it not that the Baptists have been grievously tormented and cut off with the knife during the past 1200 years. This is where on page six, where it says Cardinal housing on the dark letters, is después donde dice Cardenal Nausin, Católico 1524, dice Presidente del Concilio de Trento. Dice, si no fuera por qué los bautistas, es como empieza la cita de su pueblo postar. So I'm going to read the full quote. Voy a leer el, la cita completa. For if so be that as every man is most ready to suffer death for the faith of his sect. See, they call us a sect. So his faith should be judged most perfect and most Sure, so they, this guy is explaining how they view those Baptists, you know, aquí. There shall be no faith more certain in truth than this, the Anabaptists. So again, this is a way they view us as Baptists, and this is a Catholic cardinal. Seeing there be more now, and have been before time, for the space of this 1,200 years, who have been more cruel, cruelly punished and have more stoutly, steadfast, cheerfully taken their punishment, yes, and have offered themselves of their own accord to death, were it never so terrible, 
and grievous if you will have regard to the number it is like that in the uh, uh, multitude they are they will they will sworn or go beyond sworn above all others if they were most grievously Plague and cut off with the knife of, of, of persecution. So here, here he gives us more detail. Aquí miramos más hasta ahí. Voy a leerlo en español. Porque si es así que como todo hombre nos, dispu no, nos dispuesto a sufrir la muerte por la fe de su secta, lo que nos decían a los bautistas, así su fe debe ser juzgada como la más perfecta y la más segura. No habrá fe más cierta y verdadera que la de los anabautistas, viendo que no hay nadie ahora, ni, ni ha habido antes del tiempo, por el espacio de estos, de estos 1200 años que haya sido castigado más fielmente o que haya tomado su castigo con más firmeza y alegría si o sea haya ofrecido a sí mismo por su propia cuenta de acuerdo con la muerte aunque nunca fuera tan terrible y dolorosa si tienes en cuenta o si tomas en cuenta el número es como si en, si en multitudes sobrepasarían sobre todos los demás si no estuvieran gravemente azotados y cortados y contados con el cuchillo de la persecución. So, ¿Qué es el último aclarado? At the end of this, he makes something clear. He says, hey, if it wasn't for persecution, there would be more Baptists than any other Christian group or or Protestant group, or Christian group, si no hubiera matado a través de la historia a los bautistas o los cristianos, hubiera más a los bautistas que cualquier otro grupo cristiano, pero como lo han estado matando, no hay tantos, that's why there's not so many. Pero aquí prueba la existencia de los bautistas. Here he, he proves the existence and the recognition, y el recono, recono, re, reconocen a los bautistas. Ahora vamos a uh, y menciona los do, do, los cómo se dice los doce mil años. He mentions the twelve thousand years, right? This is the, the beginning. Esto es en el principio. Y perdí una nota. Déjenme. Bueno, vamos a continuar. Siguiente, let's continue uh, to the second one. Y aquí menciona al Sir Isaac Newton. Aquí menciona a Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Y esto es lo que dice el de los bautistas. This is what he says of the Baptist. He was, all, he was up a lot of things other than just a theologian. Él era muchas cosas, no simplemente un teólogo. But it's lo que dijo de los bautistas. This is what he said of the Baptists. The Baptists are the only body of non Christians that never symbolized with Rome. In <laughs> español. He the city of San Newton. Los bautistas son el único cuerpo de cristianos conocidos que nunca se han identificado con la iglesia católica romana. Esto prueba, hermanos, que nosotros como bautistas nunca hemos estado afiliados con los bautistas. This is a form of evidence that shows that we were not affiliated, or this is evidence that we were not affiliated to the, to the Roman Catholic Church. Esto puede probar que no estábamos afiliados, nunca hemos tenido afiliación con la Iglesia Romana Católica. No tienen historia que pruebe que salimos del catolicismo. En otras palabras, they don't have proof that we came out of the Catholic Church. 
And the quotes that Brother uh, Carol presents begin to kind of give light to this. Los, los, las citas que presenta nuestro hermano empiezan a dar luz a esta verdad. Ahora menciona a Moshein, es un luterano, then he, he mentions Moshein, a Lutheran. He said, before the rise of Luther and Calvin, most of us know these names, there they secreted in almost all the countries of Europe persons who had heard tenaciously to the principles of modern Dutch Baptism. Dice, Moshein Luterano, antes del ascenso de Lutero, nos conocemos quién es Lutero, y Calvino, la mayoría hemos escuchado sus nombres, y hacían ocultos, o existían ocultos en casi todos los países de Europa, personas que se adherían tenazamente a los principios de los bautistas holandeses modernos. ¿Qué quiere decir? Que los cristianos ya existían antes de que llegara el catolicismo a ciertos lugares. This lets us know that uh, there was already Baptists in certain areas before the Catholics arrived. Yeah. Right? There was already secret uh, Christians hiding. Siempre había cristianos escondidos o los escondían o they were hidden or they were, you know, protected or pro protegidos antes de que llegaran los católicos before the Catholics arrived. He said, y estos bautistas que se encontraban these Baptists uh, or these Groups, right? Or this group of people, estos grupos de personas, y se tienen las mismas, tienen los mismos principales o doctrinas que dice que los holandeses modernos, bautistas holandeses modernos, dice, these same uh, groups of people that we saw, they have the same principles or doctrines of modern Dutch Baptists. So here we see that the Baptist doctrine, we can say, podemos decir las doctrinas bautistas, personas que cargaban esas enseñanzas ya estaban en ciertos lugares, they were already at certain areas before the Catholics would arrive, antes de que llegaran los católicos. La, 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 la última, the last one, Edinburgh Encyclopedia Presbyterian, Encyclopedia de Edinburgh Presbyteriano, Presbyteriana, one I don't want to read it. It must have already occurred to our readers that the Baptists are the same, you know, again, sect of Christians that were formerly described as Anabaptists. So they're here, they're putting Baptists and Anabaptists as the same group. They discovered them, they have the same beliefs. Indeed, this seems to have been their leading principle from the time of Tertullian to the present time. And then, Brother Carroll. Uh, Dr. Carol Officer Tullian was born just 50 years after the death of Apostle John. Miramos en la encyclopedia de Edinburgh. Ya se les debe haber ocurrido a nuestros lectores que los bautistas son la misma secta, nos dicen secta que otra vez, de cristianos que eran anteriormente descritos como anabautistas. O aquí está diciendo que los anabautistas y los bautistas los identificaron como el mismo grupo. En realidad este parece haber sido su principio fundamental desde la época de Tertuliano hasta el presente. Y luego agrega nuestro hermano Carroll. Tertuliano nació apenas 50 años después de la muerte del apóstol Juan. Tertuliano was born just 50 years after the death of the apostle John. So it could be that Tertullian was born in 155 A.D. Puede decir que Tertullian nació en el año 155 A.D. Y el apóstol Juan nació en 110. And the apostle John, he was born on 110. So if we look at our chart. Let's look at our chart a little bit. Vamos a ver a nuestro... Nuestro chart. Let's look at our chart. I you say chart. I keep forgetting that word. Nuestro map. We just Gra call it gráfico. 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 Vamos a ver nuestro gráfico. So el apóstol, el apóstol Juan murió. Apostle John he died right around. Well, 50 years before, so it'd be 100, maybe the 105, 105, 105. Quizás él murió 
Entre el 100 y los, entre la edad de 100 y 200, between 100 and the 200, he died somewhere around that time. And this was around the time of the Lord's, uh, when the Lord's churches were established. This is the tiempo de las iglesias del Señor Jesucristo. Y miren el tiempo, look at the time. The 100 and the 200, el 100 y el 200, estaba la iglesia católica ya formada? Was the Catholic Church already formed? The Catholic Church wasn't even for you. And Tertullian was already talking about these groups. Y Tertullian ya estaba hablando de estos grupos. At the time, it was the Roman Empire. Amen. And, and it covered almost all of the world. It was, we Amen. Amen, sister. En ese tiempo estaba el Imperio Romano. Pero podemos notar que la Iglesia Católica todavía no existía, la Catholic Church was yet not established. Yes, there was irregular churches. Those are the black dogs. Si sí, había iglesias que les podemos decir iglesias irregulares, que son los puntitos negros que van a estar ahí, representan a las iglesias que no eran las iglesias de parte de la Iglesia del Señor. The black dogs you know, represent the churches that didn't belong to the Lord. Right? This were The real heretics, eran realmente los herejes, eran sectas que salieron del verdadero cristianismo. These are sects that really came out of the Lord's New Testament churches. So this, this just makes a point that Catholics weren't really in existence and Tertullian was already talking about the baptism. Miramos que Tertulliano ya estaba hablando de ellos, o ya estaban ellos mencionados, o ya se estaban enseñando las doctrinas de Cristo, or the teachings of Christ were already being taught. Now, I want to read uh, something else that Tertullian wrote. Quiero leer algo más que escribió Tertullian sobre los cristianos o los bautizos about Christians and about or Baptists. Let me find it. Tertullian exclaimed, oh, this is, I found this, uh, in what I'm about to read, I found it in this book. Lo que voy a leer lo encontré en este libro de historia. Bautistas is one of another uh, Baptist history. It's called The History of the Baptist and Historia de los Bautistas by John T. Christian, por nuestro hermano John T. Christian. So este es un libro muy importante que un día quizás nos vamos a tener. Maybe one day we can all have one of these. And I think the church has one. La iglesia creo que tiene uno de estos libros. Pero lo que va a leer salió de ese libro. What I'm about to read it comes from that book, and, and it's concerning the origin of the Baptist or the Anabaptist. Esto se habla del origen de los bautistas o anabautistas. ¿De dónde venimos? Where did we come from? Pero Tertullian dijo esto. Tertullian said this. Tertullian explained to the heathen. Tertullian le dijo a los paganos. All of your ingenious cruelties can accomplish nothing. They are only alert to this sect or Baptist. Because they call them sect. A numbers, our number increases the more you destroy us. The blood of the Christians is their seed. Esto es lo que dijo Tertuliano. Tertuliano exclamó a los paganos Todas sus ingeniosas crueldades no pueden lograr nada. Ellas solo son suñuelos a esta secta. Nuestros números aumentan cuanto más nos destruyan. La sangre de los cristianos es su simiente o su semilla. So, entre más mataban a los cristianos, ¿qué sucede? Parece entre más mataban a los verdaderos cristianos parece que salían más cristianos más bautizos, the more they tried to kill us it seems that the more baptists would come out the more they would spread and we know that's what persecution did through the history sabemos que lo que hizo la historia lo que, eh, eh, que pasó en el cristianismo a través de la historia Brother, did they, in the time also history they tried to kill the bible they just couldn't do it they kept finding the, the scrolls and stuff and putting it back together Amen. Same thing with the with the Bible, the translation or or, or, or the scripture. They tried to destroy it, but they just couldn't. You know, we would find more more scrolls. 
so aquí estamos viendo hermanos cómo la historia de, de los que podemos decir nos, nuestros enemigos prueba que ellos no pueden encontrar evidencia de que salimos del catolicismo we know through their history that they don't have evidence that proves that we came out of the catholic church There was another one I wanted to read. Había algo, había algo más que quería leerles. Ok, yes, there's one more. Ok, I think I, I skipped one. Me salté uno o no lo expandí suficiente. Moshe Im which was more shame, before the rise of Luther and Calvin. Where is it? Where is it? Where is it? 78. Uh, page 6, where it says more shame, Luther. Eso también salió del libro de John T. Christian. This came out of brother, uh, the John T. Christian book as well. And this is what it says. It's lo que dice también de Mosheim, about Mosheim. He says, the statement of Mosheim, who was a learned Lutheran historian as to the origin of the Baptist, has never been successfully attacked. La declaración de Moshe, que, es un, que era un una erudito luterano en cuanto a la origen del, del bautista, nunca, digo, nunca ha sido atacado con éxito. En otras palabras, nunca han podido, o en otras palabras, they have not succeeded in tracing the origin of the Baptist by Lutherans or, or uh, Protestants or Catholics. Nunca han tenido éxito en trazar el origen de los bautistas. Los católicos no han podido trazar nuestro origen. They have not been able to trace our origin. Why haven't they been able to do that? ¿Por qué no han podido trazar el origen del bautismo, de los bautistas? ¿Ustedes tienen algunas ideas? Do you have any ideas why weren't they able to really trace or be uh, have any progress on really discovering our origin. Por qué? Por, they were in hiding. Amen. They were in hiding. Right. One of the reasons they see there, they're looking at the wrong plant in the wrong place, which is obvious. Quizás están viendo en el lugar incorrecto. Uh, la historia ha sido borrada. The history has been deleted. Or oh, they're covering the truth or hiding truth. O están cubriendo la verdad. O están escondiendo la verdad. Una de las cosas que yo pensé están viendo en el lugar incorrecto. They're, they're looking in the wrong place. How can, they, how can they trace us to a Catholic to a Catholic background if we do not come from a Catholic church? ¿Cómo nos puede trazar a la iglesia católica si no salimos de la iglesia católica? No van a poder hacerlo. They're not, they're not going to be able to do it. Right, it reminds me of those TV shows where they try to find the father of a child. Me recuerda los, los, los programas de televisión donde tratan de hallar el padre de ciertos niños y no podían encontrar el padre. They weren't able to find the father, right? Because the mother was with many men, porque la madre estaba con muchos hombres y no le encontraban el niño. Y si no, 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 no iban a poder encontrar, si no encontraban al hombre correcto, they were not going to be able to find it if they didn't find the right man. It's something similar with the, with the church, similar con la iglesia, no? La iglesia católica no puede, no tienen evidencia que pruebe que salimos del catolicismo. They do not have evidence that we came out of the Catholic Church. They are ignoring that fact. Están ignorando esa verdad. Para ya no empezar a concluir, vamos a Galatas capítulo 1. Just to begin to conclude, I want us to go to Galatians chapter 6. Before I read it, I want us to talk 
also got the word origin. Quiero que hablemos de la palabra origen. Chapter 1. Uh, chapter, Galatians, Galatians chapter 1. Galatas capítulo 1. Origin is the point or place where something begins or arrives arrive, or derives. El origen es el punto o lugar donde algo comienza, surge o se derriba. So it's just origen. This is origin, the point or place where something begins. El origen otra vez es el punto o lugar donde algo comienza. So no, no se puede trazar la historia del bautista, no se puede trazar que salimos del catolicismo. They cannot trace that we come from the Catholic Church. So let's go to Galatians chapter 1. Vamos a Galatas capítulo 5. Se cree que esta carta fue escrita en el 53, entre el 53 y el 54 AD. It is believed that this letter uh, to the Galatians were written between 53 AD and 54 AD. So you can look at your chart. Pueden ver a su gráfica. Y podemos estaba en el donde están los primeros 100 años de la iglesia, the first 100 years of the church. Right, this is where we can say around that era or time, and in this area, in this tiempo, es cuando se escribió la carta a los Gálatas. Y aquí podemos ver, estaba ahí la iglesia católica, was a Catholic church even in existence around that time? No, it wasn't. But that's not the main point. Vamos a Gálatas 1. Vamos al verso 6. La mayoría conocemos este verso. So we put in the, in the fourth chapter. Uh, 53 AD and 54 AD. 53 AD, 54 AD. Cuando se escribió la carta a los Gálatas. This is where it's believed the, the time where the, the Galatians letters were written from Paul and Paul. En el principio de ese capítulo, Pablo está uh, defendiendo su apostolado. He's kind of defending his apostleship. And one thing we should learn about the church of Galatia, algo que tenemos que aprender sobre la iglesia de Galata, que la iglesia de los Galatas estaba siendo atacada, that the church of Galatia, of the Galatians were being attacked, right, by the Judaizers. Estaba siendo atacada por los judiazantes, so la iglesia del Señor ha sido siendo atacada desde esos tiempos the Lord Church has been attacked since then right, the, since, since the, its beginnings, desde sus principios la iglesia del Señor estaba siendo atacada y Pablo nos da detalles por qué estaba siendo atacada la iglesia here Paul gives us some details why the church was being attacked right, and, and some of the brothers, the Galatian brothers were giving in to the attackers algunos de los gálatas se estaban sometiendo a los atacadores, a los que estaban trayendo falsas enseñanzas a la iglesia. Those that were bringing false teachings to the Lord's church. So Paul, he writes this because of that. Y Pablo escribe esto por esta razón. Por esta razón dice, estoy, dice Pablo, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamo, de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un, un evangelio Diferente, I marvel, I am amazed that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So here we see that some of our brethren were being misled by other groups. Aquí aprendemos que algunos de nuestros hermanos estaban siendo desviados por otros grupos. Y se sabe que eran los judiazantes, it was the Judaizers. What is a Judaizer? Que es un judío. Judiazante es una persona que quiere aplicar el judaísmo en, otra, en otro grupo religioso. Es somebody that's trying to Judaize, right, another group, right, they're trying to make you keep the Jewish laws, quiere forzarte que, que uh, guardes las leyes judías. So aquí miramos que los judíos, los, los, estos, estos que tenían la, practicaban las leyes judías, these people that would practice the, Judea, the Jewish laws, Right, they were trying to mix Christianity with the Jewish laws. Quería mezclar el cristianismo con las leyes cristianas. Y los, unos, algunos de estos hermanos estaban cayendo a esta, a esta forma de pensar. They were falling to this form of teaching. 
Dice, no haya uno, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, which is not, not another, of, of course, another gospel, but there be some that trouble you and will pervert the gospel of Christ. So aquí estaban unos que estaban pervertiendo el mensaje original que Cristo Jesús presentó. They were perverting the original message that Jesus Christ established, which is the gospel. Que es el Evangelio. Y unos hermanos les gustó. Y lo estaban recibiendo. Some other uh, Galatian brethren, they were kind of liking that message. So they were taking it in. They were allowing it in a Baptist church. Están permitiendo esas doctrinas en una iglesia bautista. Changing their position. Amen. Estaban cambiando su posición. Más, dice verso 8, que es lo que dice Pablo. What does Paul say? Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, se hará tema. But that, though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you, then that which we have preached unto you, let him be a curse. O anatema. Like so say a maldito, let it be a curse, right? Maldito. Did that remember that Raymond gave yes, it? Yes, you know, a curse, it was something that, like you know, they would place it on a wall and it was not unredeemable. Unredeemable. No lo podías salvar. Era lo que ponían en una pared y ya, ya cuando lo ponían ahí no lo podías rescatar. Siempre iba a estar ahí. Dice, si alguien te presenta otro evangelio, que sea anatema o maldito, let it be a curse. I do not receive it. That's kind of what he's saying in basic terms. So here we see, you know, that false religion was already in existing around us. Hasta aquí miramos que la falsa religión ya existía. Y estaba tratando de infiltrarse en iglesias. They were trying to infiltrate themselves in the Lord's New Testament churches. Now, the gospel that we have preached is the gospel of salvation by grace through faith. El evangelio que nosotros hemos predicado a través de la historia es como salvos por gracia a través de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, not by works, yeah, so that no man may boast, right? That's our principal truth, es nuestra verdadera principal. Ahora la religión falsa estaba enseñando algo similar. Paul religion was trying to teach something similar. But they were trying to make people keep the law to be saved. Ellos querían que los, las personas, te, ellos querían enseñar que el hombre tiene que guardar las leyes judías para poder ser salvos. Y es lo que enseñaban los judías, judíasamente, uh, judías, judíasantes, judíasantes, es lo que ellos enseñaban. That's what the Judaizers would teach. Now, this doctrine of the Judaizers is very similar to the Catholic doctrine. La idea, la enseñanza de los judíos antes es muy similar a las doctrinas del catolicismo, que eres salvo por hacer buenas obras, that you are saved by works. I'm going to read uh, something that comes out of the catechism, the Catholic catechism. Quiero enseñar algo que sale del catecismo católico. O voy a tratar de verificar, I'll try to paraphrase. Are you reading? Uh, this comes from the ca uh, uh, Catechism, I just wrote it down on my book. Esto viene del Catecismo. El Catecismo dice, sobre la fe, a, a Catechism says according to faith. They say, faith is necessary for salvation. That's what they say. Dicen la salvación, la fe es necesaria para la salvación. Y lo afirma, the Lord, and they affirm, the Lord himself affirms. El Señor afirma esta verdad. En Marcos 16, 16, en Mark 16, 16, esto viene de la de lo, del catecismo, es como catechism. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere este será condenado, Marcos 16, 16. ¿Dónde dice? ¿Dónde está leyendo? Oh, it, it, it comes from the, uh, from the catechism. It's from a Catholic uh, book. Es un libro católico. Isn't that quoting a scripture or something? Oh, yes, that's Mark 16, 16. Marcos 16. So ellos creen este verso. Creen este verso. They believe this verse. 
but they have their way of viewing this verse. Pero ellos tienen su forma de ver. According to the uh, uh, official teaching of the Roman Catholic Church, faith, this is what they say, faith is necessary for salvation. Notice the wording. Reconozcamos las palabras. Que dice el catolicismo. De acuerdo a las enseñanzas oficiales de la Iglesia Romana Católica, la fe es necesaria para la salvación. So aquí ya empezamos a ver algo extraño. Here we should notice something different. Yes, they're saying in basic terms, we need faith, but that's just part of it. That's just part of salvation. Está diciendo, sí, es necesaria la salvación, pero lo que está diciendo esto simplemente es parte para la salvación. La fe es necesaria para la salvación. Eso es bueno. This is something good. Pero, aquí está lo importante, pero, esto es lo que dicen los, los bautistas, es lo que Baptist dice en Baptist, pero, no para ahí está lo que la de esta doctrina does not stop there. This is good, but they don't stop there. Faith in Catholic theology, theology, theology the, well, in Catholic terms, is merely a standing, a starting point. La fe en teología católica es simplemente un punto de principio. So, si sí es necesaria la fe, pero ahí es donde empieza la salvación. Y es una fe, but that's the beginning for salvation. The build of, they build from this add, adding faith, of, from this adding to faith other works of men. Le agregan, encontrar la fe de, en teología católica es simplemente un punto de principio. Ellos construyen en esto agregando a la fe otras obras de hombres. So these, these and there is something for faith. They do say we are, you are saved by faith, but yet that's not where the doctrine of salvation stops. Ahí no para su doctrina de fe. Después de la fe necesitas que hacer ciertas cosas. You need to do certain things. And there's a long list. Hay una lista no más voy a mencionar. I'm just going to mention the first one. But bases itself on scripture and tradition to counsel teaches that the church a pilgrim now on earth is necessary for salvation. Basándose en la escritura y la tradición, el, el concilio enseña que la iglesia ahora regima en la tierra es necesaria para la salvación. So está un poco confuso de a lo que lo que escribieron ahí was kind of confusing what they wrote there, but in essence what they're saying, in essence lo que están diciendo, que no, la salvación no es simplemente por fe. Salvation is not by faith. It's really, they, they're teaching salvation by works. Realmente enseñan que la iglesia, que la salvación viene por obras. Y hermanos, esa es la doctrina que Pablo estaba oposicionado, estaba en contra de esa doctrina. We know that Paul was against that sort of teaching. So this is again evidence that we do not originate from the Catholic Church. Esto prueba que no, 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 nuestro origen no viene de la Iglesia Católica. Amen, brother. Um, my understanding, correct me if I'm wrong, Catholics keep this point confessed to the priest and they're putting it with God. Yeah, and they're okay. And those people, whatever they, they do, they do whatever 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 But the more we say, the más que sepamos o, 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 o presentamos, the more we present is going to prove that Baptists do not come out of the church. Va a probar que no salimos de la iglesia. Y eso es hablando de las iglesias que están en la palabra de Dios, of the churches that are mentioned in the word of God. Okay. Amen. Just, just that Galatian churches, it was back in the 50s, son. Amen. The Catholic even around then. Amen. Simplemente la iglesia de los Gálatas estaba en los 50 donde todavía ni siquiera existía la iglesia católica. Sí, ya estaba el, el, el imperio romano, there was the Roman Emperor. But then we had this religious uh, group, teníamos estos grupos religiosos. Yo tengo unas teorías de donde realmente se originó o cómo se formó el catolicismo. I have some ideas of how it uh, all happened. But I'm going to stop right there. We'll put it out of here, hermanos. Vamos a ponernos en pie de stand. We'll have... Uh
a word of prayer. We're almost at the end. I have a prayer request. Hey, Amen. Sister has a prayer today, request. Today, Patsy uh, Hernandez was going to have surgery of the esophagus. So keep her in prayer. Pray for Sister Patsy Hernandez. Today, she was going to have surgery on her esophagus. So please uh, pray for her. And, and then her sister's daughter, daughter, 